ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും വി ഇ ഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണല്ലോ വി ഇ ഒ ഒരു ജില്ലാതല നിയമനം ആയതിനാൽ ഓരോ ജില്ലയിലും നിലവിൽ വരുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് ജോലി കിട്ടാതെ വന്നാൽ അതിലേറെ സങ്കടകരമായ കാര്യം വേറൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതിനായി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിലത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉയർന്ന റാങ്കിലാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉയർന്ന റാങ്കിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുക റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ സേഫ് സോണിൽ എത്തി എന്നാണ് വി ഇ ഒ പോലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ സേഫ് സോണിൽ എത്തുക എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കഠിനാധ്വാനവും ചിട്ടയായ പഠനവും തികഞ്ഞ ലക്ഷ്യബോധ്യവും ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാവും വി ഇ ഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉയർന്ന റാങ്കുകളിൽ ഇടം നേടുക അതിനായി ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും വി ഇ ഒ എക്സാമിനായി ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വയം എങ്ങനെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ദയവായി ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക എങ്ങനെയാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ്റെ ഒരു മാതൃക ഞാൻ എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ് എന്ന ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യമായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടത് വി ഇ ഒ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ് വി ഇ ഒ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ മുകളിലെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി സിലബസിലെ പ്രധാന ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ വീക്കായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ കുറിച്ചെടുക്കുക അതായത് പി എസ് സി പഠിക്കുമ്പോൾ മിക്ക ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വീക്കായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ടാവാറ് പതിവാണ് ഇത്തരം ടോപ്പിക്കുകൾ കണ്ടെത്തി ഇവയ്ക്കായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കത്തക്ക വിധം ഒരു ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ കൂടി വായിക്കുന്നതിനുള്ള സമയവും ഇതോടൊപ്പം കണ്ടെത്തി വേണം ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണെന്ന് കരുതി അവ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ വായിക്കാതിരുന്നാൽ അത് മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കേണ്ടത് വീക്കായ ടോപ്പിക്കുകൾ ആയിരിക്കണം ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ദിവസേന അഞ്ച് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ നാല് മണിക്കൂറും വീക്കായ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കാനായി മാറ്റിവെക്കുക ബാക്കി ഒരു മണിക്കൂർ അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ വായിച്ചാൽ മതിയാവും ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വീക്കായ ടോപ്പിക്കുകളെ അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകളുടെ ഒപ്പം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പകുതി വിജയം കൈവരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മുൻവർഷ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ലാഘവത്തോടെ ചെയ്തു നോക്കുന്നതിനും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും അനുബന്ധ ചോദ്യങ്ങളും കണ്ടെത്തി പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ആവർത്തന ടോപ്പിക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനും അവ ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് കുറിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയുള്ള രണ്ട് മാസത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളെയും ഒരേ നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വിധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതിനുശേഷം ഓരോരോ ഘട്ടത്തിലായി നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിളിൽ അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പഠനം തുടരാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശം മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങളുടെയും ആവർത്തന ടോപ്പിക്കുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പി എസ് സി സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ ലിസ്റ്റും നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ടൈം ടേബിളിൽ മാറ്റം വരു
ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കാനായി ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇതിനായി പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വി ഒ എക്സാമിനായി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ടൈം ടേബിൾ വീഡിയോ മുകളിലെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ വി ഒ എക്സാം നടക്കുന്ന തീയതി പി എസ് സി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് അതിനായി ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്കിലൂടെ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കൂടാതെ എൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും പി ഡി എഫ് നോട്ടുകളും ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ കൃത്യമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്ഥിരമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലാത്തവർ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ച രണ്ട് വീഡിയോകൾ കാണുക അങ്ങനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൈവശം വി യുടെ ടൈം ടേബിളും സിലബസും ലഭ്യമായിരിക്കും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ വീക്കായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റും ആവർത്തന ടോപ്പിക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾ ഇവ ഉപയോഗിച്ച് പഠനത്തിനായി ഒരു സമയക്രമം ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക അവ പഠിച്ചു തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ആ ടോപ്പിക്കുകൾ വെട്ടി വെട്ടി പോവുക ഇത്തരത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം തുടർന്ന് പഠിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വി ഒ മാത്രമല്ല എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉയർന്ന റാങ്കിൽ ഇടം നേടാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണമായി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഒരു മാതൃകാ മാസ്റ്റർ പ്ലാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എങ്ങനെ സ്വയം തയ്യാറാക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാനാണത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് വീക്കായ ജി കെ ടോപ്പിക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കാനായി കണ്ടെത്തുന്ന ദിവസങ്ങളും അവ പഠിക്കാനാവശ്യമായ സമയവുമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീക്കായ ടോപ്പിക്കുകൾ കണ്ടെത്തി അവയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം പഠിക്കാൻ വേണമെന്നും എത്ര സമയം വേണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ വേണം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് കുറച്ച് ആവർത്തന ടോപ്പിക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നതിനും നേരത്തെ ആവശ്യമായ സമയവും തീയതിയും നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം എന്നിവ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ദിവസങ്ങളും ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കേണ്ട സമയവും കണ്ടെത്തി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കുക കൂടാതെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കുക ഏതൊക്കെ ദിവസം ഏതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ചെയ്തു നോക്കുമെന്ന് ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ രേഖപ്പെടുത്തുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത പരീക്ഷ പരീക്ഷ ഹാളിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ലാഘവത്തോടെ തന്നെ വേണം മുൻവർഷ ജ്യോതി പേപ്പറുകൾ ചെയ്തു നോക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വി ഒയുടെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങളത്തേക്കുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ടൈം ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് പി എസ് സി പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം കാലോചിതമായി ടൈം ടേബിളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ പഠന നിലവാരം ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് വീക്കായ ടോപ്പിക്കുകൾ കണ്ടെത്താനും ആ ടോപ്പിക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കാനായി കണ്ടെത്താനും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായാലും ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമുള്ള സമയക്രമം പഠനത്തിനായി കണ്ടെത്താനും ശ്രദ്ധിക്കണം പഠിച്ചു തീരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ടൈം ടേബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് വി ഒയുടെ സിലബസ് സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ സിലബസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ നിന്നും വി ഒ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് ശരിക്കും വി ഒയുടെ സിലബസ് അല്ല വി ഒയ്ക്കായി പി എസ് സി ഒരു സിലബസ് തന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സിയുടെ സിലബസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വി യുടെ സിലബസായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശം വി യുടെ സിലബസ് ഉണ്ട് അതുപ്രകാരം നിങ്ങൾ
ഇത് പ്രകാരം പഠിക്കാതിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്ന മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു മാതൃക മാത്രമാണിത് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സ്വയം വേണം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുവാൻ ഇത്തരത്തിൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വി ഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉറപ്പായും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ജി കെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും മാക്സിമം ടോപ്പിക്കുകളുടെ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വി ഒ വിജയമന്ത്രം എന്ന പേരിൽ ഞാൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനായി ഞാനും ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പ്രകാരം ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വി ഒ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കും കൂടുതൽ മികച്ച ക്ലാസ്സുകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ താങ്ക്